നമസ്കാരം ശബരിമല കയറാൻ ബിന്ദു അമ്മിണിക്കും രഹ്ന ഫാത്തിമയ്ക്കും ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം കാത്തിരുന്നിട്ടും വലിയ കാര്യമില്ല വർഷം കുറച്ച് കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നത് സന്നിധാനത്ത് പോകാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന ഇരുവരുടെയും ഹർജിയിൽ ഉത്തരവ് ഇന്നില്ല അക്രമത്തിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ ഇല്ല എന്നും രാജ്യത്ത് ഇന്നുള്ള സ്ഥിതി സ്ഫോടനാത്മകമാണെന്നുമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേസ് വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന മറുചോദ്യവും കോടതി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേസ് വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ തന്നെയാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ഇതോടുകൂടി ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനത്തിന് സ്റ്റേ ഉണ്ടെന്ന സർക്കാരിന് വിലയിരുത്തലും ഭാഗികമായി ശരിയാവുകയാണ് ഈ തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ശബരിമലയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നാൽ അന്തിമ വിധി അനുകൂലമെങ്കിൽ യുവതികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകും അതുവരെ പോലീസ് സംരക്ഷണ നിലപാട് എടുക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് യുവതി പ്രവേശനത്തിൽ സ്റ്റേ ഉണ്ടെന്ന് കൂടി പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് ഇതോടെ ശരിക്കും ആശ്വാസമായിരിക്കുന്നത് പിണറായി സർക്കാരിന് കൂടിയാണ് വിവാദമില്ലാതെ ഈ തീർത്ഥാടന കാലം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും വലിയൊരു തലവേദനയും ഇതോടുകൂടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറി യുവതി പ്രവേശനം അനുവദിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധി നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന നിലപാടുമായാണ് രഹ്ന ഫാത്തിമയും ബിന്ദു അമണിയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ കയറിയത് ക്രമസമാധാന നില പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്ഥിതി സ്ഫോടനാത്മകമെന്നുകൂടി പറഞ്ഞ കോടതി ശബരിമല വിധിയിൽ സ്റ്റേ ഇല്ല എന്ന് വാക്കാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ഉപദേശം ഫലത്തിൽ സ്റ്റേക്ക് തുല്യം തന്നെയാണ് അഥവാ വിശാല ബെഞ്ച് വിധി അതായത് അന്തിമ വിധി യുവതി പ്രവേശനം അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ സംരക്ഷണം നൽകും ഇതോടെ ഇനി യുവതി പ്രവേശനത്തിൽ ഇടപെടില്ല എന്ന് തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോടതി നിലവിൽ സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല എന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത് ശബരിമല വിഷയം വിപുലമായ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിധി അവസാന വാക്കല്ല എന്ന് കോടതി പറയുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു ബിന്ദുവിന്റെ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സുപ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നടത്തിയിരുന്നത് വിധിയിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വിപുലമായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലേക്ക് കേസ് വിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള വിധി അന്തിമമല്ല എന്നായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടതല്ലേ എന്നും ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ അന്ന് കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു ഓരോരുത്തരുടെയും ഹർജി ഓരോ ദിവസവും കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുകൂടി അന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ രഹ്ന ഫാത്തിമ സമർപ്പിച്ച ഹർജിക്കൊപ്പം ഇതും പരിഗണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കോടതി ഇന്നത്തേക്ക് ഹർജി മാറ്റിയത് അതേസമയം കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് രഹ്ന ഫാത്തിമ ദർശനത്തിന് ശ്രമിച്ചത് സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കിയത് ചില്ലറയല്ല ഹെൽമെറ്റ് ധരിപ്പിച്ച് സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മടങ്ങുകയായിരുന്നു പിന്നീട് മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിൽ പോലീസ് രഹ്ന ഫാത്തിമയെ അറസ്റ്റും ചെയ്തു ബിന്ദു അമിണി ശബരിമല ദർശനത്തിന് രണ്ടാം വട്ടം ശ്രമിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ പ്രതിഷേധവും പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നവോത്ഥാന നായികന്മാരെ നൈസായി തഴഞ്ഞ് വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തെ സുപ്രീം കോടതി മാനിക്കുമ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡേയിലുള്ള വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും വർദ്ധിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതൊരു ചരിത്രവിധിയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്കാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഭക്തരുടെയും വിശ്വാസം